वेलकम बैक फ्रेंड्स टूडेज टॉपिक इज द डिफरेंस बिटवीन एवोप्रेशन और अदर हीट प्रोसेसेस एवोप्रेशन जो होता है वो मैंने पुरानी वीडियो में बताया है कि वाष्पोत्सर्जन होता है जिसमें कि लिक्विड को अपन हीट अप करते हैं जिससे एवोप्रेट हो जाता है कोई सा लिक्विड जैसे वाटर हुआ तो हम इसमें डिफरेंस पढ़ लेते हैं द रेसिड्यू इज कंसनट्रेटेड लिक्विड जो इसमें रेसिड्यू बचता है वो कंसनट्रेटेड कंसनट्रेटेड मतलब कि बहुत गाढ़ा हाई कंसनट्रेशन मतलब बहुत ज़्यादा गाढ़ा तो इसमें लिक्विड होता है बिल्कुल लिखा हुआ है इसमें और वहाँ अगर हम ड्राई का और इससे कंपेयर करें तो रेसिड्यू इज सॉलिड जब ड्राइंग हो जाएगी किसी भी प्रोडक्ट की जैसे एन को अपन ने डिज़ोल्व किया इसके बाद उसकी ड्राइंग कर दी उसको सुखा लिया तो जो सॉलिड बचेगा रेसिड्यू ठीक है तो इसमें मेन अंतर ये हो गया सेकेंड पढ़ लेते हैं एवोपरेटिंग लिक्विड इज ओनली वन कंपोनेंट इज मोस्ट ऑफ द कैसेस मतलब कि यहाँ पर एक ही कंपोनेंट यूज किया जाता है होगा एंड डिस्टिलेशन की प्रोसेस में हम देखते हैं एवोपरेटिंग लिक्विड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स जहाँ हम किसी भी लिक्विड को एवोपरेट करते हैं तो इसमें दो या दो से अधिक कंपोनेंट जो होते हैं उनका कॉम्बिनेशन होता है ठीक है थर्ड देख लेते हैं नो अटेम्प्ट इज मेड टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ वेपर मतलब यहाँ पर वेपर्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं जबकि डिस्टिलेशन में क्या है ये कंपलसरी हो जाता है किसी भी हर एक कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए एंड द पर्पज ऑफ एवोप्राइजेशन इज टू गेट ए कंसनट्रेटेड लिक्विड इसका जो पर्पज होता है वो एक कंसनट्रेटर मतलब गाढ़ा लिक्विड प्राप्त करना इसका मकसद हो जाता है ओनली बट नॉट टू गेट क्रिस्टल्स यहाँ पर क्रिस्टल पाना उनका कोई उद्देश्य नहीं इट हैपन्स इन सम सिचुएशन बहुत कम सिचुएशन में ऐसा होता है कि यहाँ क्रिस्टल बनते हैं जबकि एवोप्रेशन जो होता है उसमें लिक्विड ही रहता है और लिक्विड फॉर्म में जैसे कि हमने किसी को हीटअप किया उससे वेपर निकली और हमने उसको दूसरी ट्यूब के जरिए नीचे ले जाकर उसको कंडेंस कर दिया तो वापस वो लिक्विड जो कि प्योर प्योर फॉर्म में होगा उस लिक्विड में हो जाएगी और वही बात आती है क्रिस्टलाइजेशन की द पर्पज ऑफ कंसनट्रेटिंग द सॉल्यूशन इज टू गेट क्रिस्टल्स अगर हम किसी भी सॉल्यूशन हुआ उसको हम खूब गर्म करते जाएंगे हीट प्रोवाइड करवाते जाएंगे करवाते जाएंगे तो वो पहले तो बहुत गाढ़ा हो जाएगा डाइल्यूट है मतलब कि अगर डाइल्यूट हल्का है उसमें कंसनट्रेटेड कम है किसी भी सोल्यूट का और हम उसको गर्म करे जा रहे हैं तो उससे क्या होगा कि वो कंसनट्रेटेड मतलब गाढ़ी अवस्था में हो जाएगा जिसके बाद हम देख सकते हैं कि क्रिस्टल बन जाते हैं इसमें क्रिस्टलाइजेशन एक प्रोसेस ही ऐसी होती है जैसे किसी भी लिक्विड का क्रिस्टल अगर हमको बनाना है तो हम क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस अप्लाई कर देते हैं जो कि बहुत ईजी है क्योंकि इसको बस टेम्परेचर देना होता है जिससे क्रिस्टल फॉर्म हो जाते हैं दैट्स ऑल फॉर टुडे तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातर दोस्तों अगर आप चाहते हैं ये भी वीडियो तो इनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है ये सभी वीडियोस देख सकते हैं जिसमें हिस्टोरी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी स्टेनिंग ग्राम स्टेनिंग कोरोजन जो कि इंजीनियरिंग का ही पार्ट है जिसके बाद हीट ट्रांसफर मैकेनिज्म अच्छे से समझाया हुआ है दोस्तों जरूर देखिएगा लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर चेक करिएगा थैंक यू सो मच गाइस तीस हज़ार व्यूज़ में मुझे मिल चुके हैं और आपका सपोर्ट ऐसे ही रहा तो मैं और भी ग्रो करूँगा इसलिए चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा